va veramente tanto, tanto forte. C'è immediatamente il feeling Ferrari a livello di esperienza tra sterzo, posizione di guida, cambio e anteriore. Per quanto riguarda l'anteriore bisogna aspettare un attimo di... Oh, di arrivare in una curva come questa e chiederle più di quello che si potrebbe chiedere ad una 488 pista ad esempio e questo non si può fare su una macchina che non ha due motori elettrici sull'asse anteriore questa è la novità più grande dell'SF90 che ti permette davvero di fare cose impensabili fino a ieri cioè arrivare così forte schiacciato davanti non sopportare nessun primo sottosterzo e anzi aspettarsi ogni volta la risposta della gomma più sollecitata in perfetta armonia con l'altra gomma per tirarti fuori in un modo terrificante veramente tanto 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 veloce e guarda qua guarda qua la percezione del limite è lontana anni luce da un'altra macchina anche dalle migliori supercar del momento perché c'è questo grandissimo vantaggio di avere una trazione anteriore intelligentissima che insieme alla enorme spinta posteriore e al baricentro incredibilmente più basso del normale anche delle altre Ferrari che almeno esteticamente possono somigliare all'SF90 poi se vedi una F8 il family feeling è molto molto evidente ma in foto non rende la differenza tra la SF90 e l'F8 sono molto simili purtroppo non è una cosa che mi fa impazzire questa sono molto simili ma se le vedi vicine ti rendi conto che l'SF90 è molto più imponente e muscolosa della F8 pur somigliandosi un po' troppo e questo mi riporta a un altro discorso a cui tengo particolarmente dal primo minuto non dovete, non dobbiamo considerare la SF90 come un erede della La Ferrari o della Enzo F50 ed F40 perché questa è una macchina di un'altra categoria. Dichiaratamente Ferrari ha voluto ampliare la gamma con questa macchina e infatti non è una serie limitata ma è una macchina di serie di produzione per quanto possa esserlo una Ferrari. Questo apre una nuova era, che può piacere o no, di vetture completamente diverse dal passato ed è per alcuni puristi, me compreso, un po' difficile abituarsi al fatto che d'ora in poi tu possa arrivare in curva schiacciato sull'anteriore in questo modo e chiederle di più e lei te lo dà, te lo dà sempre. No, è incredibile, l'anteriore legge in tempo reale prima di te le situazioni e in abbinamento alle sospensioni magnetologiche di Ferrari anticipa letteralmente il tuo pensiero. Questo è un grandissimo effettivo vantaggio a livello di prestazioni ma ti esclude un po' da quello che sta succedendo con te dentro, quindi è un po' il trend del momento di cui non sono grande sostenitore. È chiaro che sia tu a fare quello che, che, che fai però la componente di aiuto della vettura anche in CT off è comunque molto presente perché ovviamente i motori anteriori non sono escludibili e quindi c'è comunque sempre un computer tra te e la strada sempre chiariamo immediatamente una cosa Ferrari con tutte le persone che lavorano dietro questi capolavori ne sanno più di te, la macchina ne sa più di te, l'elettronica di queste macchine ne sa più di te, ma il sentirsi un po' ingenui, il sentirsi un po' sul filo del rasoio sono parte integrante di un'esperienza di guida su una macchina da mille cavalli, mille, gli dai tutto, è un flusso ininterrotto coppia e potenza di una violenza incredibile tanta potenza va in un modo che non esiste su altre macchine 100% macchine così non ce ne sono è un bene o è un male che rimane una categoria a parte non lo vedo come un problema l'importante è che non diventino tutte così 
che questa non diventi la normalità delle macchine prestazionali come Ferrari e anche i suoi competitor. È veramente un fucile, è veramente un fucile. E qui sono in salita, ma veramente in salita. Lei non se ne rende neanche conto e comunque non è un peso piuma. Tutta la sua tecnologia pesa, quindi è incredibile che esca via dalle curve in questo modo nonostante il peso. La macchina decide sempre quello che succede sulle ruote davanti e il loro modo di risponderti. Quindi io che voglio sapere perfettamente quello che sta succedendo sotto le mie mani, davanti ai miei piedi, quando vado forte in una macchina come questa mi ritrovo a non sapere mai davvero cosa sta facendo. E a volte, soprattutto in curve come questa, prese un po' più forte del dovuto, oh, beh, devo ammettere il risultato è clamorosamente efficiente. Tutte le macchine di oggi sono ricche di aiuti per chi è un po' meno bravino ed è giusto così che si aiuti chi ha studiato un po' meno a non uccidersi e a godersi comunque la sua Ferrari su una strada così. Però all'evenienza io devo essere libero. <ride> devo essere libero di decidere se voglio fare tutto da solo o no. È un po' come un videogioco alla massima difficoltà dove cominci a vedere cose che ti vengono contro e rispondi, rispondi, rispondi ed è comunque divertente non so se riesco a farmi capire non è lo stesso sport di una 488 pista è un altro sport che è divertente è facile, è comodo, è efficiente è entusiasmante per la maggior parte delle persone però non è quello di cui mi sono innamorato tanti anni fa e che sono riuscito a rendere il mio lavoro non è quello, è un'altra un cosa, diversa. È affascinante? Sì. È stato fatto un lavoro clamorosamente valido? Sì. È giusto che un cliente Ferrari con questi gusti possa provare queste sensazioni? Giusto o non giusto, stiamo andando lì tutti. Quindi chi è meno bravo a guidare e guida questa macchina diventa più bravo, molto più bravo. E si diverte ovviamente si diverte tanto perché va come un missile la sensazione, le risposte e il comportamento ferraristico c'è tutto però è un po' diverso, ci vuole un po' di coraggio per ammetterlo ma nonostante le risposte di sterzo, freni e trazione siano pressoché perfette devono necessariamente passare dal casello di un computer. È così, non c'è altro modo di farla funzionare. La mia impressione è che Ferrari abbia voluto dimostrare di saperlo fare meglio degli altri, come è nel suo DNA, ha sempre voluto dimostrare di saper fare le cose meglio degli altri. E c'è riuscita, anche stavolta, c'è riuscita. Nella fattispecie chi ha un po' sdoganato questo tipo di layout è forse la Honda NSX che non è stato un grande successo perché ha un po' allontanato il guidatore dalla sua macchina. L'SF90 è su tutt'altro pianeta, ma su tutt'altro pianeta rispetto a quella lì, a livello di qualsiasi cosa, fascino, efficienza, velocità pura, tutto. Ho voluto iniziare prima di tutto dall'esperienza di guida, quindi dal come si guida questa macchina. Ci sono tante diverse modalità sia a livello di erogazione sia a livello di settaggio delle sospensioni e della dinamica del veicolo da un lato abbiamo il solito riconoscibile manettino Ferrari dove c'è il solito wet, sport, race, SC off e quello lo conosciamo dall'altro lato quattro controlli touch abbiamo un cronometro che si chiama qualifying, il massimo delle prestazioni un altro tastino con una bandierina a scacchi su cui sono io adesso Dopo andiamo su H, che è ibrido, e dopo ce n'è un altro molto curioso, con una E. Che fa succedere questo. <ride> Fino a 135, se non sbaglio, km orari la macchina può andare in full electric 
ok ve l'ho detto a posto possiamo tornare a il nostro bel motore termico diciamo che è utile se non volete svegliare il vicinato quando tornate a casa o quando uscite la mattina per il resto secondo me la modalità in cui usare l'SF90 su strada come sto facendo io adesso è sport qualifying per quanto riguarda powertrain e sport per quanto riguarda la dinamica funziona tutto in modo più armonico in race è molto secca in certi passaggi anche a livello di trazione di cambiate non le sta particolarmente bene addosso così Ora, dato che abbiamo toccato in tutti i sensi l'argomento del touchscreen, devo dire la mia in questo. Io sinceramente non capisco l'utilità e il fascino del touchscreen sul volante. E vi spiego il perché. Quando Ferrari ha rinunciato al cambio manuale, giustamente per tanti motivi, ha adottato questi splendidi paddle al volante che tra l'altro per fortuna su Ferrari sono al piantone, non sulla corona dello sterzo, che è una cosa insopportabile per quanto mi riguarda, si è iniziato ad arricchire il volante di componenti che prima non facevano parte del volante, quindi le frecce, quel manettino, e avevano tutto il senso di essere sul volante. L'adozione però del touchscreen preclude il tatto, nel senso che tu non puoi più sapere cosa premere senza guardare. Cosa succede? Sei costretto a non guardare più la strada e cercare il tasto per premerlo. C'è un altro problema, puoi toccare queste icone touch per sbaglio. Io voglio sapere cosa tocco senza dover distogliere lo sguardo dalla strada, mai. Te ne scordi quando entrano mille cavalli, poi te ne scordi. Quindi maggiori pregi delle SF90, assolutamente il paricentro bassissimo, perché se guardate nel vano motore il vuoto forse non è mai stato così basso come sull'SF90, è comunque un po' diverso dal motore dell'F8 e quindi della 488, l'angolo è di 90 gradi, sono sempre 780 cavalli termici. Un'altra caratteristica meravigliosa è che non c'è lag, mai, non c'è mai ritardo di risposta in nessuna marcia, tranne in ottava che è una marcia solo autostradale e lì non c'è performance volutamente hai una velocità di ingresso e percorrenza e uscita di curva che non esiste anche lo sterzo elettronico, anche la frenata elettronica by wire sono tutte immediate e simulano perfettamente le risposte meccaniche ma dovete essere coscienti del fatto che sia una simulazione elettronica questo purtroppo è così e vi dico un po' si percepisce perché è troppo perfetta ma ripeto quanti siamo al mondo che fanno caso a queste cose qui? Pochi. La maggior parte dei clienti e degli utenti ci vanno a nozze perché in un minuto si sentono veramente Dio su questa macchina. È chiaro che non è che tu prendi un computer, gli ficchi quattro ruote e quello fa tutto e la macchina va da paura. Non è così. Dietro c'è un lavoro che io non, non oso neanche immaginare. E nonostante sia veloce come il vento, preferirei sempre una 488 pista con tutti i suoi limiti, la sua minore velocità, di poco minore, eh? perché comunque è una macchina molto più leggera, non ha questo aiuto sull'asse anteriore, quindi ti sogni di entrare in curva e fare questo, te lo sogni, l'impegno nell'andare più forte, l'impegno nell'essere più veloci, migliori e efficaci degli altri ci sta forse facendo un po' perdere qual è il punto di queste macchine, divertire, poi la potenza è la Ferrari stradale più potente di sempre, non so se sia quella con il miglior rapporto peso-potenza, ma nessuna ha mai avuto mille cavalli. E l'assoluta facilità di andare forte, forte, forte. Ad ogni modo non si può fermare l'evoluzione, non si può fermare quello che il cliente vuole e l'evoluzione tecnologica ci porterà comunque a perdere qualcosa di quello che a noi super appassionati della purezza di guida interessa ma finché ci saranno macchine come l'8 e 12 come la 488 pista mi sta bene che esista anche l'SF90 purché rimanga un anche non ricordo una macchina dove si ha tutta questa potenza senza avere un estremo lag con questa brutalità di erogazione non ne ho provate molte forse nessuna 
questa qui è una Assetto Fiorano, quindi ha qualche chilo in meno, una cinquantina se non sbaglio, più carico aerodinamico con questo spoiler molto bello sul posteriore. Oh. Spezza le parole in bocca, in uscita di curva è, è furiosa, è furiosa. E a livello di sospensioni, come sempre Ferrari non si smentisce, è un capolavoro. Le magnetologiche funzionano da Dio e in abbinamento a tutti gli intelligentissimi sistemi di trazione che arricchiscono l'SF90, il risultato è sempre folle veramente folle, cioè le percorrenze che si hanno su questa macchina sono fuori dal pianeta terra, forse anche un po' troppo. Sono molto molto combattuto, molto combattuto.